আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা গুণগত রসায়ন চ্যাপ্টারের স্টিম পাতন বা বাষ্পাতন সম্পর্কে পড়ব এটা এই চ্যাপ্টারের উননব্বইতম এপিসোড তো আমরা এর আগে আংশিক পাতন পড়েছি এবং সাধারণ পাতন পড়েছি তো তখন দেখেছি কোনো তলের মিশ্রণ থেকে দুটো তলকে পৃথক করা বা কোনো একটা দ্রবণ থেকে কঠিন এবং তল পদার্থকে পৃথক করা হয় পাতন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এখন আংশিক পাতনের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম দুটো তলের স্ফুটনাঙ্কের পার্থক্য ফর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াসের চেয়ে কম হলে তাদেরকে আংশিক পাতন পদ্ধতিতে পৃথক করা হয় কিন্তু কিছু পদার্থ আছে বা কিছু জৈব যৌগ আছে যে যৌগুলো পানিতে অদ্রবণীয় এবং সেগুলো ফুটন্ত পানিতে বিয়োজিত বা বিযোজিত হয় না তো ওই যৌগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু সরাসরি আংশিক পাতন বা সাধারণ পাতন প্রক্রিয়া এদেরকে পৃথক করা সম্ভব না তাহলে আমরা বলবো যে যে সকল কঠিন এবং তরল জৈব যৌগ পানিতে অদ্রবণীয় এবং যারা ফুটন্ত পানিতে বিযোজিত হয় না সে সকল জৈব যৌগকে বাষ্প প্রবাহ বা স্টিম প্রবাহের মাধ্যমে উত্তপ্ত করে তাদেরকে উদ্যায় তলে পরিণত করে তারপরে পৃথক করা হয় তাহলে এই যে বাষ্প প্রবাহের মাধ্যমে কোনো একটা পদার্থকে পৃথকীকরণ পদ্ধতি এটাই হচ্ছে বাষ্প পাতন বা স্টিম পাতন তো স্টিম পাতনের জন্য আমরা বললাম আমাদের কি লাগবে স্টিম বা বাষ্প লাগবে এই জন্য এখানে আমরা একটা এক্সট্রা যন্ত্র সংযোজন করেছি সেটা হচ্ছে একটা স্টিম উৎপন্নকারী একটা যন্ত্র বা একটা স্টিম উৎপাদক সংযোজন করেছি স্টিম উৎপাদকের নিচে থাকে হচ্ছে তাপে উৎস যেটা স্পিরিট ল্যাম্প হতে পারে বা কোনো মোমবাতি বা কোনো একটা কুপি হতে পারে সেখান থেকে তাপ বা আলস আগুনের মাধ্যমে আমরা তাপ পাব এবং সেই তাপে এখানকার যে পানি আছে সেটা বাষ্পে পরিণত হয়ে এই নলের মাধ্যমে যে আমাদের পাতন ফ্লাস্ক সেই ফ্লাস্কে প্রবেশ করবে তাহলে পাতন ফ্লাস্কে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা নল আসে একটা হচ্ছে আগমনকারী নল আগমনকারী নলটা কোথ থেকে আসবে স্টিম উৎপাদক যন্ত্র থেকে পাতন ফ্লাস্কের দিকে আর এই যে পাতন ফ্লাস এখান থেকে একটা নল নির্গমন হয় যেই নির্গমন নলটা ঢুকে লিবিক শীতকের মধ্যে তাহলে এখানে দুইটা নল পাচ্ছি একটা আগম নল আর একটা নির্গম নল আগম নলের মাধ্যমে স্টিম উৎপাদক যন্ত্র থেকে স্টিম প্রবেশ করবে পাতন ফ্লাস্কে আর পাতন ফ্লাস্কের মধ্যে স্টিমের প্রবাহের কারণে যখন এই দ্রবণটা উত্তপ্ত হবে এখন এখান থেকে যে জৈব যৌগটা উদ্যায়ী তরলে পরিণত উদ্যায়ীতে পরিণত হবে বাষ্পে পরিণত হবে সেই বাষ্পটা উঠে যে নির্গম নলের মধ্য দিয়ে লিবিক শীতকে প্রবেশ করবে প্রবেশ করার পর আমরা জানি লিবিক শীতকের মধ্য দিয়ে ঠান্ডা পানির প্রবাহ চলে এই ঠান্ডা পানির কারণে লিবিক শীতকের টিউবটা তাপমাত্রা কমে যায় এবং এখান দিয়ে বাষ্প প্রবাহিত হওয়ার সময় সে পুনরায় শীতলীকরণ হয়ে আবার তরলে কনভার্ট হয় তরলে কনভার্ট হয়ে সে গ্রাহক ফ্লাস্ক বা গ্রাহক যন্ত্রে জমা হতে থাকবে এবং গ্রাহক যন্ত্রে জমা হওয়ার সময় এখানে দেখা যায় এখানে শুধুমাত্র জৈব যৌগটাই যে জমা হবে তা না এখানে কিছু পরিমাণে পানিও জমা হয় কারণ আমরা যখন পাতন ফ্লাস্কে মিশ্রণটা নেই সেই জৈব যৌগ বা অনুদ্যায় তরলের মিশ্রণের সাথে কিছু পানি অ্যাড করে তারপরে এখানে পাতন ফ্লাস্কে নেওয়া হয় তাহলে এখানে পাতনের ফলে কিছু পানিও কিন্তু লিবিক শীতকের মধ্য দিয়ে যায় ওই উদ্যায় তরলের সাথে এবং যে সে এখানে গ্রাহক ফ্লাস্কে জমা হবে তাহলে আলটিমেটলি গ্রাহক ফ্লাস্কে যে তরলটা জমা হচ্ছে সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হবে জৈব যৌগর তরলটা না তো এই কারণে আমরা এই তরল প্রাপ্ত তরলকে আবার বিশোধন করব কিভাবে ফিল্টারকরণ বা ছাকনের মাধ্যমে তো আমরা আগেই বলেছিলাম যে পদার্থগুলো পানিতে দ্রবীভূত হয় না তাদেরকে এভাবে বাসুপাতনের মাধ্যমে পৃথক করা হয় তাহলে এখানে যে তরলটা জমা হবে সেই তরলের মধ্যে কিন্তু পানিটা আলাদা থাকবে এবং পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকবে না জৈব যৌগটা জৈব যৌগটা পানিতে অদ্রবীভূত অবস্থায় থাকবে সেই ক্ষেত্রে এই মিশ্রণটাকে যদি আমরা ছাকন প্রক্রিয়ায় ফিল্টার বা ফিল্টারকরণ প্রক্রিয়ায় পৃথক করি তাহলে কিন্তু জৈব যৌগটা আলাদা হয়ে যাবে এবং পানিটা আলাদা হয়ে যাবে সহজে আমরা তখন জৈব যৌগটাকে পেয়ে যাব তো এই বাষ্পাতনের কিছু প্রয়োগ আছে যেমন বাষ্পাতনের মাধ্যমে কোনো ফুলে নির্যাস থেকে পৃথক নির্যাস পৃথক করা হয় যেমন গোলাপ জল প্রস্তুত করা হয় বাষ্পাতনের মাধ্যমে ইউক্যালিপ্টাস পাতা থেকে সুগন্ধি তেল পাওয়া যায় বাষ্পাতনের মাধ্যমে আর একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যবহার বাষ্পাতনে সেটা হচ্ছে অ্যানিলিনের বিশোধন বাষ্পাতনের মাধ্যমে করা হয় এটা ইম্পর্টেন্ট অবজেক্টিভ মাঝে মাঝে আসে যে বাষ্পাতনের মাধ্যমে নিজের কোন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয় তাহলে ওখানে অ্যান্সার হবে অ্যানিলিনের বিশোধন ওখানে কয়েকটা জৈব যৌগের নাম দেওয়া থাকতে পারে যেমন বেঞ্জিনের বিশোধন টলুইনের বিশোধন বা অ্যালডিহাইডের বিশোধন আর অপশনে যেটা থাকবে অ্যানিলিনের বিশোধন সেটাই অ্যান্সার হবে আর একটা এভাবে এম সিকে আসতে পারে যে অ্যানিলিনের বিশোধনে কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয় অ্যান্সার হবে বাষ্প পাতন তাহলে অ্যানিলিনের
বিশোধন বাষ্প পাতনের মাধ্যমে করা হয় তো বাষ্পাতন সম্পর্কে এ ছিল আমাদের আলোচনা তো আমরা জানলাম যে বাষ্পাতন আমরা পানিতে অদ্রবণীয় জৈব যৌগের জন্য করি এবং যে জৈব যৌগুলো সাধারণত ফুটন্ত পানিতে অবিজিত থাকে তাদের ক্ষেত্রে পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া হিসেবে বাষ্পাতন ব্যবহার করা হয় তো আজকে এই ছিল আমাদের আলোচনা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য